ஸ்பெஷல் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜ்ஜி இட்லி உப்புமா நார்மலாக நம்ம வெறும் இட்லி உப்புமா தான் செய்வோம் அது கூடயே கொஞ்சமாக வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது இன்னும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் புதினா தழை கொத்தமல்லி தழை துண்டு துணை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் துண்டு துணை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கேரட் க்ரீன் பீஸ் இதை நான் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இது இல்லாமல் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு இல்லை ஸ்வீட் கார்ன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே அப்புறம் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் சால்ட் உங்களோட தேவைக்கேற்ப அப்புறம் மூணு இட்லி ஸோ இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் உங்களோடய இட்லிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கையை யூஸ் பண்ணி மசிச்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் ஒரே ஒரு பர்சனுக்கு தான் செய்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நிறையா பேர்த்துக்கு செய்கிறீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இட்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லா இட்லியும் நம்ம மசிச்சு வச்சாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதை சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க அதோட கலர் கோல்டன் ப்ரௌன் மாறாத வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா வர மிளகா கருவேப்பில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைங்க ஸோ ஆனியன் வந்து நல்லா வெந்துடணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கோங்க அது கூட புதினா தழை கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ கரம் மசாலா பவுடரையும் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சுருக்கேன் ஒரு நிஷ் நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியை வந்து அதில் போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இட்லி மாவுலேயும் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டான அளவு உப்பு போட்டுட்டு இதை ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிங்கன்னா சுவையான இட்லி உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கலர்ஃபுல்லான ஹெல்தியான வெஜ்ஜி இட்லி உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் சாம்பார் சட்னி கூட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவோ எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா டெலிஷியஸான தமிழ் ரெசிபிஸ் வேணும்னா மறக்காமல் தீப்ஸ் தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ரெசிப்பியோடு அவங்க சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பவாய் ஃப்ரம் தீபா சுரேஷ் பவாய்